மெமரி அது பயாஸுங்கிறது பேசிக் இன்புட் அவுட் சிஸ்டம் இதுக்கு முன் பேர் வந்து ரோம் பயாஸ் சிஸ்டம் பயாஸ் அல்லது ஃப்ளாஷ் பயாஸ் ஃப்ளாஷ் ரோம்னு நிறைய பேர் இருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து எங்கெங்கே இருக்கும்னா லேப்டாப்பில் இருக்கும் செல் டிவி எலிடி டிவி எலிடி மானிட்ரு தவிர டெஸ்டாக கம்ப்யூட்டர் இருக்கு இல்லையா எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் இது பயாசு இந்த பயாசு இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது இது எப்படி ரெட்ரீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க வந்து டெல் இன்ஸ்பைரான் மாடலில் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஒன்று இந்த ஃபஸ்ட்டு பயாசு இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பயாசுனா என்ன பயாசு இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேப்டாப் முதற்போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு பிசிஹெச் சிப் செட் இது கிராஃபிக் சிப் செட்டு இது ரேம் செட்டு இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கேபிசிஐசி ஐவோன்னு சொல்லுவாங்க அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இதான் வந்து இந்த பயாஸ் சிப்ஸ் எயிட் லக்கு இருக்கும் எயிட் லக்கு இருக்கும் அதுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிஎஸ் ஐசி இருக்கு இல்லையா இஎன்இன்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஐசி பக்கத்தில் தான் அதை லொக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க தவிர சில லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டூயல் பயாஸ் போட்டிருப்பாங்க அதாவது உங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு பயாஸ் போட்டிருப்பாங்க பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி திருப்பி வைப்பீங்க ஸோ இங்கே ஒரு சிப் இருக்கு பாருங்கள் இங்கே ஒரு சிப் இருக்கு எல்லாமே இது பயாஸ் சிப் தான் இப்போ பார்க்குறதுக்கு இப்போ மாஸ் விட்டு மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் குழம்பிக்க வேண்டாம் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசியில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சீரீஸ் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் நம்பர் சீரீஸ் போட்டிருப்பாங்க எப்படி ஐடென்டி பண்ணுறதுனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீரீஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க பெரும்பாலும் லேப்டாப்பில் ஒரு சிங்கிள் பயாஸ் இருக்கும் சில லேப்டாப்பில் ரெண்டு பயாஸ் வச்சுருப்பாங்க டுவெல் பயாஸ்ங்குவாங்க அது என்னென்ன அப்போ சொல்கிறோம் ஒன்று பார்க்கலாம் இந்த லேப்டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பயாஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஒரு டெல்லி லேப்டாப்பு தான் பெரும்பாலும் அந்த கேபிசிஐசி அந்த ஐஓஐசி இருக்கு இல்லையா அது பக்கத்தில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் தெரியுதா இது பயா ஸ்டெப்ஸ் சில போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி கூட வச்சுருப்பாங்க இது ஃபஸ்ட்டு கேபிசிஐசி எங்கே இருப்பாங்க இது கேபிசிஐசி இந்த இருக்குது பயாஸ் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பின் பக்கம் பார்க்கலாம் அந்த சீமாஸ் பேட்ரி இருக்கு இல்லையா சீமாஸ் பேட்ரி பக்கத்தில் இருக்கிறது ஸோ மேலே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீரீஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க லென்ஸு மூலமாக பார்த்தா தான் தெரியும் அது அந்த நம்பர் வந்து நீங்கள் லென்ஸு மூலமாக பார்த்தா தான் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி டிவிலையும் இந்த பயாஸ் இருக்கும் எல்இடி டிவியில் இது வந்து ப்ராசஸர் எல்இடி டிவி போர்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ராசஸர் பக்கத்தில் வந்து மே பார்த்திங்களா மேலே வந்து ஒரு ஒரு பெயிண்ட் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க எட்டு பிந்து பார்த்திங்களா இது பயாஸ் இருக்குது இது வந்து எல்இடி டிவி நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்தா இது ஒரு எல்இடி டிவி அதில் வந்து ப்ராசஸர் இருக்குது பார்த்திங்களா இது பயாஸ் எட்டு பின் வரும் மேக்ஸிமம் எல்லாமே எட்டு பின் தான் வரும் ரொம்ப ரேராக பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு மின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்இடி டிவியில் கொடுத்துருப்பாங்க எல்இடி டிவியில் ப்ராசஸர் எல்ஜி டிவி இது இதான் வந்து உங்களுக்கு எட்டு மணி பதினாறு மணி இருக்கும் அதில் பதினாறு மணி மேலே வந்து ஒரு பெயிண்ட் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இது பயத்துக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டாப் போடுறது டெஸ்டாப் போடுறது ஜிகா பைட் ஜிஏ ஹச்சு ஒன் டென் போடுது இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பயாசனே எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் தெரியுதா பய எம் பயாஸ் மெயின் பயாஸ் பயாசனே எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பின் பார்த்தீங்கன்னா அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பின் டாட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பயாஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ இதில் இந்த போர்டு வந்து கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் போர்டு அது அதே கொஞ்சம் முன்னாடி உள்ள போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆசூஸ் போர்டு இது இந்த மாதிரி டைப் கொடுத்துருப்பாங்க சாக்கெட் டைப் இது ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இது ஒரு டைப் இது எட்டு மேக்ஸிமம் எல்லாமே எட்டு பின் தான் வரும் சரி இப்போ இந்த பயாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் எப்படி எப்படி இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லேப்டாப் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு லேப்டாப் எடுத்துக்குவோம் லேப்டாப்பில் வந்து பயாஸ் எப்படி ஃப்ளாஷ் பண்ணுறாங்க எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 
இந்த பயாஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அது உங்களுக்கு லேப்டாப் ஆன் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு லோகோ வரும் டெல் ஹெச்பி இது மாதிரி லேப்டாப்போட பிராண்ட் என்ன இருக்கோ அந்த லோகோலாம் அதை தான் வந்து லோட் பண்ணியிருப்பாங்க தவிர சீமாஸ் மூலம் அதில் இருக்கும் மேக்ஸிமம் லேப்டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில லேப்டாப் ஆன் ஆகிடும் ஆனால் டிஸ்பிளே வராது நீங்கள் எல்லாம் ஓல்டேஜாக செக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஓல்ட்டும் காரணம் சிபியு ரேபு சிப் செட்டு எல்லா ஓல்ட்டும் வரும் ஆனால் வந்து டிஸ்பிளே வராது எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டர்லேயும் வராது உங்களுக்கு எல்சிடி லேப்டாப்பில் எல்சிடி இருக்கலையா அதுலேயும் வராது இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பயாஸ் வந்து ஃபைல் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் ஆல்வேஸ் போர் ஓகே அது என்ன ஆல்வேஸ் போர்னால் ஸோ லேப்டாப் பொறுத்த வரை நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் ஸோ பவர் ஆன் ஆஃப் சர்க்கியூட் அதாவது பவர் ஆன் ஆஃப் சர்க்கியூட்னு ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கும் அது வந்து ஐஓ அது நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அந்த ட்ரிபிள் ஷூட்டிங் கிளாஸ் போடுறேன் ஐஓ சர்க்கியூட்ஸு பவர் ஆன் ஆஃப் சர்க்கியூட் அந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து எப்போவுமே பவர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது நீங்கள் லேப்டாப் ஆஃப் பண்ணிட்டாலும் ஷட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் அந்த பவர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் த்ரீ வோல்ட் பவர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த அதுதான் வந்து ஆல்வேஸ் பவர் சொல்லுவாங்க இது எங்கே பெரும்பாலும் எங்கே இருக்குன்னா ஐஓ சிப்பு கேபிசிஐஸ்னு சொல்லுவாங்க ஐஓ அல்லது கேபிசி சிப்பு தவிர வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்சி லேப்டாப்போட ஆன் ஆஃப் சுவிட்சி அப்புறம் பேட்டரியோட ஸ்டேட்டஸ் பண்ணு டேட்டா கிளாக்னு சொல்லுவாங்க தவிர கீபோர்ட்லேயே இருக்கும் ஓகே அதான் வந்து ஆல்வேஸ் போகிறாங்க இந்த பவரெலாம் இருக்கும் பட் நீங்கள் ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா லேப்டாப் ஆன் ஆகாது இந்த லேப்டாப் ஆன் ஆகிருக்குன்னு எப்படி நீங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு ஃபேன் ஓடுறதை வச்சு சொல்லுவோம் ஃபேன் ரன் ஆகும் அல்லது என்னென்னா இண்டிகேட்டர் ஆகும் அதாவது பவர் இண்டிகேட்டர் எல்இடி அதாவது பெரும்பாலும் லேப்டாப்பில் க்ரீன் இருக்கும் சில லேப்டாப்பில் வந்து ப்ளூ வச்சுருப்பாங்க சில லேப்டாப்பில் ஒயிட் எல்இடி இருக்கும் இந்த எல்இடி எரியாது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லேப்டாப் ஆன் ஆகிருக்குன்னு எப்படி நம்ம ஐடென்டி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ வந்து அந்த பவர் இண்டிகேட்டர் எல்இடி எரியணும் அல்லது ஃபேன் ரன் ஆகணும் இது பேஸ் மீது தான் பண்ண முடியும் ஓகே பவர் ஆன் ஆன் ஆகிருக்காது ஃபேன் ரன் ஆகிருக்காது பட் என்னென்னா ஆல்வேஸ் பவரில் இருக்கும் இதான் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம்னா பயாஸ் ஃபைல் வந்து கரெக்டாக இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டைத்தில் நம்ம ஃப்ளாஷ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணோம்னா லேப்டாப்பில் ஸ்டேட்டஸ் எல்இடி தான் இருக்கும் பவர் எல்இடி சார்ஜ் எல்இடி ஒய்ஃபை எல்இடி ஹார்ட் டிஸ்க் எல்இடி அடாப்டர் எல்இடி இந்த மாதிரி நிறைய எல்இடி வச்சுருப்பாங்க தவிர கீபோர்டு எல்இடி நம்பர் லாக் எல்இடி இந்த மாதிரி எல் நிறைய எல்இடி ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லேப்டாப்பில் இந்த எலிடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஓ சிப்பில் தான் இருக்கும் ஸ்டேட்டஸ் ஐஓ சிப்ஸ் தெரு சொல்லுவாங்க இந்த கேபிசிஐசி அல்லது ஐஓ சிப்ஸு இதெல்லாம் அந்த ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இந்த பார் காட்டுற பாருங்கள் கேபிசிஐசி ரொம்ப முக்கியமான ஐசி இது கேபிசிஐசி ஐஓ ஐசி பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன் இந்த ஐசியில் தான் ரோம் இருக்கும் ரோமில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வந்து இந்த சப்போஸ் வந்து இந்த பயாஸ் வந்து ஃபைல் கரெக்டாக ஐசி போச்சுனா பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் ஆன் ஆகும் அல்லது ஆன் ஆகும் இருக்கும் இந்த எலிடி எல்லாம் சேம் டைம் எரிஞ்சிட்ருக்கும் அல்லது ஃப்ளாஷ் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாஸ் கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஐஓ கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும் பயாஸ் ஃப்ளாஷ் பண்ண பிறகு தான் ஐஓ மாற்றும் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து போஸ்ட் ஸ்க்ரீன் எரர் அது என்ன போஸ்ட் ஸ்க்ரீன் எரர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எரர்ஸ் வரும் பயாஸ் ஸ்க்ரீனில் இதெல்லாம் வந்து பயாஸ் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸு இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் சீமாஸ் செக்ஸ் எம் எரர் இந்த மாதிரி எரர் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அந்த பயாஸ் மூலம் பயாஸில் தான் இருக்கும் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க இது பாருங்கள் டிஸ்க் பூட் ஃபெயிலியர் இன்சர்ட் சிஸ்டம் டிஸ்க் அண்டு ப்ரெஸ் என்டர்னு வருது பயாஸ் ரோம் செக்ஸம் எரர் ஸோ இந்த பயாஸ் வந்து ஹார்ட்வேர்லாம் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் இப்போ அந்த மாதிரி டைத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயாஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி எரர் காட்டிட்டு இருக்கும் எரர்ஸ் இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க் நல்லா இருந்தாலும் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வேறு ஒரு லேப்டாப்பில் போட்டு பார்த்தோன்னா ஒர்க் ஆகும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வருதுன்னா பெரும்பாலும் வந்து பயாஸ் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் பயாஸ் ஷேடோ அவுட் பெரும்பாலும் லேப்டாப்பில் லேப்டாப் வந்து நீங்கள் ரன்னிங்லேயே இருக்கும் ஒரு மிஷின் இது உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிறது பூட்டபுள் ஆப்ரேஷன் தான் பூட் லோடர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த
எல்லாமே ரேம் எல்லாம் கம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கடைசியாக வந்து வயஸ் ப்ரா ப்ராப்ளங்களும் இது மாதிரி வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேறு பெரும்பாலும் இந்த ப்ளூ ஸ்கிரீன் இருக்குது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரேம் கம்ப்ளைண்ட்டு அல்லது ஹார்ட் டிஸ்க் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரேம் புதுசாக போட்டிருக்கோம் ஹார்ட் டிஸ்க்கும் நல்ல புது ஹார்ட் டிஸ்காக இருக்கும் பட் என்னென்னா அந்த ரேம் ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் வேறு ஒரு லேட்டர் போட்டால் நல்லா ஒர்க் ஆகும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம் புரியாது நமக்கு ஏன்னா அது இப்போ ப்ளூ ஸ்க்ரீன் வந்தாலே பெரும்பாலும் மெமரி தான் கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ளூ ஸ்க்ரீன் கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கு வச்சுங்களேன் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பயாஸ் கம்ப்ளைண்ட்டை கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இப்போ மோஸ்ட்லி ரேம் தான் சொல்லுவாங்க ப்ளூ ஸ்க்ரீன் தான் ஆனால் ரேமும் ரோம்லேயும் கம்ப்ளைண்ட் வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் போட்டிருக்கோம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸில் வந்து கரெக்ட் ஆகிடும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நாட் ஃபோன் வரும் தவிர இதாக வந்து பயாஸ் செட் அப்படின் சைடு இதில் வந்து பார்த்தோன்னா மெயின் அப்படின்னு காட்டுது இல்லையா பயாஸ் மெனு இந்த மெனு வந்து அந்த பயாஸ் சிப்பில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வந்து பயாஸ் வெர்ஷன் காட்டும் ப்ளஸ் சிஸ்டம் டேட் டைமு ப்ராசஸரோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்பீடு எவ்வளோ மெகாட் ஸ்பீடு இருக்குது அப்புறம் வந்து எல் ஒன் எல் டூ கேஷ் ப்ராசஸரோட இன்டர்னல் மெமரி அட்ரஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான மெமரி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரேமோட டீட்டெயில்ஸு எல்லாம் காட்டுறது தான் வந்து மெயினு அப்புறம் வந்து அட்வான்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அது மற்ற நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கான சில மெனுவில் இருக்கும் ஹவுடர் மானிட்டர் லேப்டாப்பில் இருக்கிற ப்ராசஸர் ஸ்பீடு டெம்பரேச்சர் ஃபேனோட ஸ்பீடு இதெல்லாம் வந்து ஹவுடர் மானிட்டில் இருக்கும் அது பூட்டபல் சீக்வன்சஸ் ஓஎஸ் போடும்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பூட்டு செகண்ட் பூட்டு அதாவது சிடி பென் ட்ரைவ் இந்த மாதிரி மாற்றுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆர்டர் மாற்றுறது பூட்டு செக்யூரிட்டி பாஸ்வேர்டு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது எக்ஸிட்டு சர்வ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க இதில் அந்த பயாஸ் ஐசி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பெரும்பாலும் எயிட் பின்னு சொன்னால் இல்லையா இந்த ஐசி போத்தவர எஸ்எஸ்டி அட்மெல்லு இட்மெல் இந்த பிராண்டில் தான் வரும் எயிட் பின்னு வரும்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஐசி பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீரீஸ் தான் வரும் இந்த பயாஸ் ஐசி போத்தவர டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீரீஸ் தான் வரும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எம்எக்ஸ் பிராண்டு வின்பாண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா சீரீஸ் இது இந்த கியூக்கு அப்புறம் ஒன் சிக்ஸ்ன்னு போட்டுருக்காங்க இல்லையா ஒன் சிக்ஸுங்கிறது சைஸு கெப்பாசிட்டி அது ரோமோட சைஸு இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல் எயிட் ஜீரோ போட்டிருக்காங்க இதில் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கியூ ஒன் டுவெண்ட்டின்னு போட்டிருக்காங்க அது என்ன சைஸ் எப்படி பார்க்குதுன்னா எயிட்டுன்னு போட்டுருக்காங்கன்னா ஒன் மெகா பைட் வரும் எயிட் எம்பிட் எயிட் எம்பிட்டுமாங்க பிட்டு பைட்டு கிடையாது ஒரு மெகா பைட்டு பதினாறுன்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா அது டூ மெகா பைட் வரும் தேர்ட்டி டூ எம்பிட்டுன்னு போட்டாங்கன்னா 4 மெகா பைட் வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்பிட்டு போட்டாங்கன்னா அது சிப்பில் எயிட் எம்பிட்டு வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் போட்டாங்கன்னா அது வந்து பதினாறு மெகா பைட் வரும் ஓகே பெரும்பாலும் இப்போ லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதில் தான் வருது கொஞ்சம் பழைய லேப்டாப்பில் பதினாறு எயிட் வரலாம் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசியில் எயிட்டு பில் இருக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா இது எயிட் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது சீரீஸு பதினாறு இந்த எட்டுங்கிறதுலாம் என்னது சைஸு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பயாஸோட பின் அவுட்டு எட்டு பின்னு வரும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து சிப் எனேபிள் பின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் வந்து சீரியல் டேட்டா அவுட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பின் நம்பர் ஃபைவ்ல சீரியல் டேட்டா இன்புட்டு டேட்டா இன் அவுட்டுமாங்க அதை வந்து இந்த பயாஸ் எதுக்குன்னா சிப் செட் இருக்குல்லையா லேப்டாப்பில் பிசி சிப் செட்டு அல்லது வந்து ஐஓ சிப்பு இந்த ரெண்டு சிப்புக்கு தான் இந்த பயாஸ் போடுவாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அது வந்து டூ எம்பி ஃபோர் எம்பி இந்த மாதிரி சைஸில் இருக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து அந்த கேபி சைஸ் வந்து ஸோ வந்து ரீட் பண்ணிக்கும் என்னென்ன பேட்டியோட இன்ஃபர்மேஷன் பேட்டியோட கெப்பாசிட்டி கரண்ட் கரண்டோட அளவு வோல்டேஜ் அளவு அப்புறம் வந்து அடாப்டோட ஐடி அடாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் அடாப்டெலாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கெல்லாம் ஐடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பழைய லேப்டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இருக்காது அடாப்டரில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு லேப்டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடாப்டரில் அவுட்புட்டில் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ப்ளஸ் ஐடின்னு ஒன்று மூணு பின் தான் இருக்கும் சேம் அதே மாதிரி பேட்டரிலேயும் அது உண்டு பேட்ரி ஐடி பேட்ரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கிளாக் டேட்டான்னு இருக்கும் அந்த ஐடிலாம் வரும் ஸோ வந்து அந்த பயாஸ் பொறுத்தவரை அது எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணிக்கும் ஓகே இந்த இன்ஃபர்மேஷனில் அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் பேட்ரியோட டெம்பரேச்சர் ஃபேனோட
பட் என்னென்னா ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் மட்டும் அதாவது ஃபைல்ஸ் வந்து பினரி ஃபைல் பைனரி ஃபைலுமாங்க ஷார்ட்டாக பின் ஃபைலுமாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணலாம் நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பயாஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து ஒரு லேப்டாப் இருக்கிற போர்ட்லேருந்து சிப்பை எடுத்து அதுலேயும் இப்போ காபி பண்ண முடியும் நம்ம வந்து எப்படி வந்து இந்த பயாஸை ஃப்ளாஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மல்டி ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராமர் இது வந்து மாடல் வந்து லேட்டஸ்ட் இது ஆர்டி எயிட் ஜீரோ நைன் எஃப் எஃப் ப்ளஸ்ஸு அண்ட் ஹெச்சி அந்த மாதிரி எல் இந்த மாதிரி இருக்கும் பெரும்பாலும் எஃப்ங்கிறது கொஞ்சம் மீடியம் காஸ்ட்டில் கிடைக்கிது அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி சம்திங்கில் கிடைக்கிது ரெண்டு அடாப்டர் மட்டும் கொடுப்பாங்க எஃப் ப்ளஸ்ங்கிறது கொஞ்சம் கூடுதல் விலையாக இருக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹெச்சிங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ பதினஞ்சாயிரம் நியர் பை பதினெட்டாயிரம் அந்த மாதிரி வரும் அடாப்டர் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன அடாப்டர்ன்னு சொல்கிறேன் அப்புறமா எல்லுங்கிறது கொஞ்சம் கூடுதல் விலையாக இருக்கும் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் உள்ள என்ன இருக்குது இந்த பாக்ஸ் உள்ள பார்த்திங்கன்னா ஒரு இஎஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டர் டூ டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து மெயின் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிப்பு சாக்கெட்டு சிப்பு இதில் தான் வந்து அதாவது சிப்பு சா சிப்பு வந்து ஹோல்டு மூலமாக இதில் தான் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க ஆர்டி எயிட் ஜீரோ நைன் இது வந்து மாடல் இது சீரியல் ஐஎஸ்பி ப்ரோக்ராமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐஎஸ்பி மோடுங்கிறது என்ன எல்இடி டிவி இருக்கு இல்லையா எல்இடி டிவியில் விஜிஏ மோடு மூலமாக நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் அது சிப்பை கைட்டாமல் இந்த மூலம் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் விஜி ஐஎஸ்பி எல்இடி டிவி நம்ம பண்ணும்போது எல்இடி டிவியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் கொடுத்துடணும் மதர் போர்டில் சிப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ண தேவையில்லை ஓகே நான் ஒரு எல்இடி டிவி போர்டு காட்டுறேன் இது டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ப்ரோக்ராமரு இது ப்ரோக்ராம் வருது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா விஜிஏ இருக்கும் விஜி என்ன விஜிஏ இருக்கும் இதுலேயும் ஒரு விஜிஏ இருக்கு பாருங்கள் ஓகே ஒரு விஜி கேபிள் மூலமாக இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் இதில் விஜி கேபிள் இருந்துச்சு நான் எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் அதில் விஜி ஐஎஸ்பி இருக்குது இல்லையா ஐஎஸ்பி மூலில் பண்ணலாம் ஓகே அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்புறமா ஸோ ஒரு விஜி கேபிள் மூலமாக ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதுக்கு சப்ளை கொடுத்துடணும் மதர் போர்டுக்கு சப்ளை கொடுத்துடணும் நம்ம விஜி கேபிள் மூலமாக இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ரீடு ரைட் பண்ணிக்கலாம் பயாஸை ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிப்பை ரிமூவ் பண்ண தேவையில்லை பட் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் மதர் போர்டில் இருக்கு இல்லையா சிப்பை ரிமூவ் பண்ணி தான் பண்ணணும் சிப்பை ரிமூவ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் நம்ம அது எப்படி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனா அதுக்குன்னு சில ஹோல்டு கொடுத்துருப்பாங்க நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு பதினாறு பின் டைப் ஒரு ஹோல்டு கொடுத்துருக்காங்க எல்இடி டிவிக்கு வர்றது இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பதினாறு பின்னில் வந்து எட்டு பின் டம்மியாக தான் இருக்கும் அதில் ஆக்சுவலாக முன்னாடி பாருங்கள் எட்டு பின் தான் இருக்குது பாருங்கள் எட்டு பின் தான் இருக்குது இதை எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணும் அதை அதில் வந்து பின் கார்னட் இருக்கும் இல்லையா கார்னட் இருக்கும் கோல்டு கார்டு தெரியுதா இந்த இடத்துல மேல் சைடில் லெஃப்ட் டு ரைட்டில் பின் அவுட்ஸும் தெரியுது கோல்டு கோல்டு கலர் தெரியுது இல்லையா அது வந்து டாப் சைடு வரணும் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பின் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போடணும் இந்த பின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி லாக் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதை ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி மானிட் இருக்குது அதில் எட்டு பின் வரும் அதில் தெரியுதா எட்டு பின் தான் இருக்கும் அதில் இதில் எட்டு பின் தான் வரும் சின்னதாக இருக்கும் எல்இடி மானிட்டரில் பாருங்கள் எல்இ எல்சிடி மானிட்ரு தவிர வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்லேயே இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க்லேயே அந்த ப்ரோக்ராம் வச்சு போகிறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னத சைஸாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் டிவி இது வந்து ரெகுலராக வர்றது எஸ்ஓபி எயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாடலு நான் ஆல்ரெடி ஒரு சிப்பு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் 
கெட்டி பந்து தான் வரும் அது சிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாட் போட்டுருக்காம பாருங்கள் மேலே ஒரு டாட் இருக்கா டாப் ஒரு டாப் லெஃப்டில் பாருங்கள் ஒரு டாட் இருக்குது அது மேலே வரும் அது எப்படி இதை ஐடென்டி பண்ணுறதுன்னா இதுலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் டாட் எப்பவுமே ஐஸில் இருக்கிற டாட்டு வந்து டாப் லெஃப்டில் ஒன்றும் ஓகே மாற்றி போட்டோம்னா சிப்பு ஸ்டார்ட் ஆகிட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்படி போடணும் தான் இது கீழ் பக்கமாக போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்படி லாக் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இப்போ ஸோ இந்த டாட் வந்து மேலே இருக்கா அது மாதிரி ஒரு டாட் வந்து மேல் பக்கம் இருக்கும் இப்படி தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா கேப் கொடுத்துருப்பாங்க டேட்டா கேப்பில் நீங்கள் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் கம்ப்யூட்டரில் கடை பண்ணுறது ஓகே பண்ணிட்டு இந்த சிப்பை வந்து நான் அதில் ஆல்ரெடி நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிப் சாக்கெட் சிப் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இதை அழுத்தி ரிமியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுன்னு பார்